Toto je banka. Instituce, která nám umožňuje půjčovat si peníze, starat se o své účty, ale hlavně uchovávat si peníze na dobu, kdy je budeme potřebovat. Člověk není jediným živočechem, který myslí na budoucnost. Zásoby si dělají také savci, ptáci nebo třeba hmyz. Určitě jste nikdy slyšeli o tom, že si psi zahrabávají kosti. Známe křička polního, který sám váží méně než 600 gramů, ale ve své spižírně dokáže na zimu naskromáždit až 15 kg potravy. To je jako kdyby si 80 kg člověk připravil na zimu dvě tuny jídla. Existuje jedna pro náš život nesmírně důležitá věc, která se ale ukládá velmi těžce. Je to energie. Současný svět si už ani nedokážeme představit bez elektrické energie a spotřebičů, které ji využívají. Elektřinu dnes zkrátka potřebujeme neustále a její celosvětová spotřeba pořád vzrůstá. Dalo by se sice říci, že dnes existují spotřebiče daleko úspornější, než tomu bylo dříve. Ovšem na druhou stranu potřebujeme jich mnohem více. Mnohem více. Zkuste se zeptat svojí babičky, kolik spotřebičů měli doma, když byla malá, a pak si spočítejte, kolik jich slouží ve vaší domácnosti. Slunce odedávna bylo a stále je naším hlavním zdrojem energie. I fosilní paliva, jako je uhlí nebo ropa, mají v sobě energii, která prapůvodně pochází ze slunce. My se ale nyní soustředíme na přímé využití sluneční energie. Nejvíce nám ji slunce dodává v letních měsících a samozřejmě přes den. Toho využívají zejména solární elektrárny. Když svítí slunce, vyrábí elektrickou energii, ale co když je zataženo nebo v noci? Jejich problémem tedy je, že vyrábějí elektřinu nerovnoměrně a takové dodávky energie pak způsobují výkyvy v elektrické síti. Musíme si uvědomit, že některé zdroje energie, jako jsou tepelné nebo dokonce jaderné elektrárny, nejde jednoduše vypnout ve chvíli, kdy se na obloze objeví slunce a elektřinu začnou vyrábět solární panely. Musí běžet neustále. Tím dochází k tomu, že v některých časových úsecích se v síti hromadí velké množství energie, kterou ale nedokážeme účinně využít. Není to škoda? Proto hledáme způsoby, jak energii uchovávat a, jak jsme říkali na začátku, ponechat si na dobu, kdy ji budeme potřebovat. Nejjednodušší způsob známe všichni. Je to toto. Baterie používáme hlavně v přístrojích, které běžně nosíme u sebe jako je MP3 přehrávač či mobilní telefon. Ale jak to zařídit pro přístroje s větší spotřebou energie? Vysvětlíme si to například do přečerpávací vodní elektrárny dlouhé stráně. Pokud je energie v síti dostatek, využijeme ji na načerpání vody do výše položné nádrže. Pokud chceme naopak energii do sítě dodat, voda je vypouštěna do nádrže dolní a celý systém funguje jako běžná vodní elektrárna. Důležitým úkolem budoucnosti bude vytvoření inteligentní elektrické sítě a úložiště energie. Na Západu České univerzitě v Plzni se této problematice věnuje doktor Jaromír Pocedič. Obecně lze úložiště elektrické energie rozdělit na stacionární a mobilní. Stacionární úložiště elektrické energie slouží k ukládání velkých objemů energie, zatímco ty mobilní slouží k ukládání energie pro předměty v pohybu. Ať už laptopy či mobilní telefony, které nosíme u sebe, nebo předměty, které jsou schopny pohybovat se vlastní silou, jako jsou elektromobily. Pro oba tyto principy je vhodné využít baterií. Jednoduchou baterii si můžete sestavit i doma, například pomocí citronu a dvou kovů, které do něj vpíchnete. 
Bohužel, pokud bychom chtěli pomocí této baterie napájet LED diodu, potřebovali bychom minimálně tři citrony. V případě, že bychom chtěli uskutečnit telefonní hovor, potřebovali bychom jich několik kilogramů. My se soustředíme na vývoj výkonných a levných sekundárních baterií, které lze po vybití znovu nabít a které jsou vhodné jak pro stacionární, tak mobilní aplikace. V budoucnu by mohly najít uplatnění baterie Kovzduch, které na rozdíl od současných baterií využívají vzdušný kyslík a díky tomu jsou lehčí, menší a zejména levnější. Pro ujetí stejné vzdálenosti elektromobilem bychom mohli použít až o polovinu lehčí baterii než při použití současných litiových článků. Pro stacionální úložiště elektrické energie se jako vhodné jeví redoxní průtočné baterie. Ty mají oproti běžným bateriím výhodu v tom, že jejich kapacita a výkon jsou odděleny a to díky tomu, že elektrový materiál je mimo bateriový svazek. V naší laboratoři se zabýváme vývojem vanadové průtočné redoxní baterie, která využívá různých sloučenin vanadu ve čtyřech oxidačních stavech. Nabité elektrolyty jsou čerpány do bateriového svazku a získaná energie je uvolňována do elektrické sítě. Pokud bychom takovouto baterii chtěli nahradit přečerpávací elektrárnu dlouhé stráně, stačilo by nám použít elektrolyt o objemu zhruba jednoho plavického bazénu. Vzhledem k rostoucí spotřeby energie roste i potřeba jejího uchovávání. Třeba si ale jednou budeme mobilní telefon nabíjet jen jednou za pět let a takováto baterie bude stačit na roční provoz celé domácnosti.